China on Monday officially released the 2023 edition of its so-called standard map. The map incorporates its claims over Arunachal Pradesh, the Aksai Chin region, Taiwan and the disputed South China Sea. Reason to look at China is a standard map. China has released its official map where India's Arunachal Pradesh, Aksai Chin, Taiwan and the disputed South China Sea have been shown in its territory. On the standard map, India is a standard map. Numberload territory on Arunachal Pradesh, Ladakh, Adaw the Aung Sodomari Solona, Aksai Chineo, Aungload Maple Sethi, I the Yangle Lord Oring in the Pagadin Valley Trikanga. Idik Badila Dika Vedama, Nam India and Upanirke, Namloda Valley Rutra Amateur, Tri Jay Shankara Vagal, Yenapanir Karan Rada, in the Padula Pakla. Directa video colapila, Nanungalarke, I the Tamil Pukisham Barangum, PP history. Arunachal Pradesh. Or a chinna pain, or school particular chinna pain a cup to Keta Kuda, map comes Arunachal Pradesh a Kamache, Amangeta Ketana, e the India Kus on the Manapagina Suluma. Or a chinna pain a Kateria Vishio, Avlo Peri and Ada China Kateria than Ketina, Kandipa Terio, Anga Pandra the Elame, Venunadam Pandranga. Arunachal Pradesh, Anga Southern Tibetan Suli claim Mandranga. Aksai Chinung Kateria, other actual Aksai Chinna Solave Kuda, other Namloda Ladak, nineteen sixty two war la, Namakita and the Occupy Panikita Pagadia, Anga Bisuli, Anglo region a claim Panikita Kanga. Now, recent, ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் மேப் मिनिस्ट्री ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்ல இருந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் மேப் னு ஒன்னு வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த மேப்ல மொத்த அக்சை சின்னையும் அருணாச்சல் பிரதேசியும் அவங்களோடதன்னு சொல்லி claim பண்றாங்க இதல இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்ன தெரியுமா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அவங்க claim பண்றது இது சதன் திபெத்தோட ஒரு பகுதி திபெத்தே முதல்ல அவங்களோடது கிடையாது அது ஒரு தனி பிரதேசமா இருந்தது அதையும் அவங்க ஆக்குபை பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ அருணாச்சல் பிரதேஷையும் விட்டு வைக்காம அதையும் எங்களோட பகுதியின் சொல்லி claim பண்றாங்க இத பத்தி चाइना டெய்லி அதாவது இந்த चाइना டெய்லின்றது चाइனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஒரு ப்ரோபகண்டா மீடியா அவங்கள பத்தி புகழ் பாடுறதோ அவங்க செய்யறது எல்லாமே சரியின்னு சொல்றது தான் இந்த மீடியாவோட வேலை அந்த மீடியாவுல चाइனீஸ் मिनिस्ट्री ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அந்த चाइனீஸ் मिनिस्ट्रीயோட चीफ பிளானர் ஊ வென்சாங் அவர் என்ன சொல்லிருக்காருனா நம்மளோட எல்லைகளை நம்ம நாட்டோட எல்லைகளை நம்ம ரொம்ப தீவிரமா கண்காணிக்கணும் நம்ம நாட்டோட எல்லைகள் நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது இயற்கை வளமா இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட செக்டாரா இருக்கட்டும் ஆர்மியா இருக்கட்டும் இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கட்டும் நம்ம நாட்டோட எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி அதை நம்ம இன்னும் பலப்படுத்துனாதான் நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு அது ஒரு முக்கிய பங்காட்டும் சொல்லியிருக்காரு எப்படி மற்றவங்களோட இடத்தை நீங்க உங்களோட இடம் சொல்றதே தப்பு ஆனா அதை நீங்க உங்க இடமே முடிவு பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை ஆனா இவங்க இந்த மாதிரி பண்றது ஒரு புது விஷயம் கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் பண்ற மாதிரி இந்தியாவை இவங்க வம்பிழுத்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் மாசத்துல இந்திய பகுதிகள் பதினோரு பகுதிகளுக்கு பேர அவங்க சைனீஸ்ல மாத்தினாங்க அதையும் வெளியிட்டாங்க அதுக்கு இந்திய கண்டனங்கள் தெரிவிச்சது ஸோ இதை இவங்க பண்றது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு புது விஷயமும் கிடையாது இதுக்கு நம்மளை இந்தியாவோட பதிலடி என்னவா இருக்கும் இல்ல நம்ம இந்தியா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால பிரிக் சம்மிட் நடக்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பிரிக் சம்மிட்ல சைட் பை சைடு எல்லாருமே வந்து எல்லா நாட்டு தலைவர்களும் மற்ற நாட்டு தலைவர்கள் கூட பேசிப்பாங்க அதே மாதிரிதான் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க பேச்சுவார்த்தை சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நடத்திருக்காங்க அதுல ரெண்டு தரப்புலயும் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா எல்ஏசியில் இருக்கிற டென்ஷன்ஸை குறைக்கணும் ரெண்டு பேரும் வந்து சுமூகமாக இதை பேசி தீர்த்துக்கலான்ற முடிவில் வந்திருக்காங்க ஆனால் அதை பேசிக்கிட்டே இருக்க டைமில் தான் இவங்க இந்த மாதிரி மேப்பில் பேரை மாற்றி வெளியிடுறது இது எங்களோட பகுதின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணுறது அதையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் சைனா வந்து ஒரு பக்கம் பேசினாலும் ஒரு பக்கம் நம்ம முதுகில் தான் குத்த பார்ப்பாங்க நம்ம அமைதியாக அவங்க கூட போகணும் அவங்க கூட நட்போடு இருக்கணும்னு நினச்சாலும் கண்டிப்பாக சைனா அதை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நம்ம சைனாவை பார்த்துட்ருக்கோம் சைனாவோட ஒரு ஆட்டிடியூட்னு சொல்ல முடியாது சைனாவோட பழக்கமே அதுதான் ஒரு பக்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்மளை கவிழ்க்கிறதுக்காக என்னென்ன பண்ண முடியுமோ என்ன குழியெல்லாம் பறிக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் அவங்க பறிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இவங்க நம்ம கிட்ட மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணலங்க சவுத் சைனாச்சு மொத்தத்துலேயும் பிரச்சனை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது வியட்நாமாக இருக்கட்டும் ஃபிலிப்பைன்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன் தாய்வானா கூட இருக்கட்டும் அந்த நைன் டேஷ் லைனை வச்சு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அத்தனை பேர்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது சம்பந்தமா நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சைனா ஹாஸ் ஈவன் இன் தாஸ்ட் புட் அவுட் மேப்ஸ் விச் கிளைம் த டெரிட்ரிஸ் விச் ஆர் நாட் சைனா விச் பிலாங் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் திஸ் இஸ் அன் ஹேபிட் ஆஃப் தட்ஸ் சைனா இப்படி பண்ற
எங்களுடைய எல்லைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்கள் எங்களோட எல்லைகளை விட்டு கொடுக்க மாட்டோன்றதை தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நீ உன் இஷ்டத்துக்கு மேப்பை வெளியிட்டு அது என்னோட பகுதின்னு சொல்லிட்டா அது உன்னோட பகுதி ஆகிடாது இது எங்களோட பகுதி இந்த பகுதியை நாங்கள் உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இது இந்தியாவோட ஒரு சொந்த பகுதி இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதியை நீங்கள் எந்த விதத்துலேயும் உரிமை கொண்டாட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பதில் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டா சைனா அதோட நிறுத்திக்குவாங்களா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணுற மாதிரி நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டால் இதுக்கு கவுண்டர் பண்ணுற விதமாக இந்தியா கிட்ட பக்கமான ஒரு பிளான் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்கும் நயோமான்ற ஏர்ஃபீல்டு பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் எல்ஐசியிலேருந்து வெறும் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது தான் இந்த ஏர்ஃபீல்டு வேர்ல்டுலேயே ஒரு உயரமான இடத்துல இருக்க ஒரு ஏர்ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேலே இந்த ஏர்ஃபீல்டு இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஏர்ஃபீல்டு நம்ம இப்போ புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் அது வந்து வெறும் ஏஎல்ஜி தான் இருக்கு ஏஎல்ஜி ஆனால் அட்வான்ஸ்டு லேண்டிங் கிரவுண்ட் அந்த நயோமான்றது ஏர்பேஸ் கிடையாது ஒரு ஏர்ஃபீல்டு அட்வான்ஸ்டு லேண்டிங் கிரவுண்ட் அங்கே வந்து கான்கிரீட்டில் வந்து ரன்வே அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட்டு நமக்கு தேவைப்பட்டப்போ ஒரு சின்ன சின்ன மீடியம் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கல்ஸ் மீடியம் மீடியம் ஹெலிகாப்டர் லைட் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் அந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டர்ஸை நம்ம அந்த இடத்துல கிரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் டேக் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல ஏன்னா கான்கிரீட் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்காது அந்த மட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நார்மலாக இருக்கிற அந்த மண் தரையை கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ஹார்டன் பண்ணி இதில் ஒரு டெம்பரரி பேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதுதான் ஏஎல்ஜி ஆனால் இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட நைன் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் ஒரு பெரிய கான்கிரீட் ரன்வேவை போட போகிறோம் இப்படி நம்ம போடுறதுனால என்ன ஆகுனா நம்மளால் அந்த இடத்துல சுக்கோய் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம தேஜாஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்தையுமே அந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ணி டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கிறது இப்போ எல்லாமே எம்ஐ செவன்டீன் சி ஒன் தேர்ட்டி ஜே இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை மட்டும் தான் நம்ம அந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ணி டேக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த ரன்வேவை பில்ட் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் நம்மளோட ஃபைட் சர் ஜெட்ஸையும் அங்கே கொண்டு போக முடியும் நாளைக்கே எல்ஐசியில் ஒரு டென்ஷனான நிலைமை வருதுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல அஃபென்சிவாக சீக்கிரம் போக முடியும் நினச்சி பாருங்க ஒரு விஷயத்த நாளைக்கு சைனா நம்ம கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க நமக்கு எல்ஐசி ரீஜன்லேயே இன்னும் ரெண்டு இடத்துல ஏர்பேஸ் இருக்குது ஒன்று லேல இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தபூரில் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து நம்ம போகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருந்து வரத்துக்கும் ஜஸ்ட் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வித் இன் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் நம்ம அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகிடலாம் அப்படி இருக்கப்போ இந்த ஏர்பேஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த இடத்துல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம நம்மளோட வஜ்ரா செல்ஃப் ப்ரோஃபர்டு ஹவிசர்ஸையும் நிலைநிறுத்தி வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர்ன்றது சாதாரணமாக இருக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ள கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த அவிட்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே இருக்க டிரான்ஸ்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அதில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய விண்டர் கிட்ஸை நம்ம ஆர்மி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் நம்ம ஏர்பேஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்னா இருக்குது அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறப்போ நம்ம கிட்ட அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்பரான ஏர்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சீக்கிரம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல டிஃபென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அஃபென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ட்ரூப்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம உடனே நம்ம ட்ரூப்ஸை அங்கே ரீக்ரூப் பண்ண முடியும் நம்ம ட்ரூப்ஸுக்கு தேவையான சப்ளைஸை கொடுக்க முடியும் நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஏர்பேஸாக இது இருக்கும் நாளைக்கு நமக்கு சைனா கூட எல்ஐசியில் ஒரு டென்ஷன் வரப்போ நம்ம இந்த ஏர்பேஸை யூஸ் பண்ணி உடனுக்குடனாக நம்மளோட ட்ரூப்ஸை அந்த இடத்துக்கு மொபைலைஸ் பண்ண முடியும் நமக்கு தேவையான அவிட்சர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு தேவையான சப்ளைஸ் ஆர்ம்ஸ் அம்யூனிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஏர்பேஸ் மூலிமா ரொம்ப சீக்கிரமாக கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் நம்ம வெறும் லைட் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு கொடுக்குற சப்ளைஸை விட ஹெவி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருமே சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட்டை பற்றி தெரியும் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் இன்னும் சப்ளை செயினை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சர்வைலன்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எல்ஐசியில் என்ன நடக்குது அது ட்ரோன்ஸ் வச்சா இருக்கட்டும் இல்லை ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வச்சா இருக்கட்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்துல குளிர் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகிறதுனால இந்த